苏小离，三千年禁闭时限已到，你自由了。曾经犯下的错误，不可再犯，否则，你将在这天牢中。大王，你等我。新南苑一周吃素，管不用工作。终于带来了吗你去把我当个空气，给我放了吧！我喂，干嘛呢？大哥，我救了你一命，快跑！哎，是他。他们一个追不上来了，我平时锻炼有点少，要不你先走，我等下扫共享单车。我帮你，放心，这次换我保护你。嗯、对对对，对不起。三千年过去了。你还是这么的狂野，嗯？你你你在说什么？你不认识我了吗？你们俩是演神雕侠侣呢是吧？大哥，你你你摸我不？伤我可以，伤他不行。哎呦，哎呦。你你别过来啊！我我我我先报个警，毕竟是非法交易。啊，不，误会，误会，误会，误会。哎，少侠，你闻闻。这是，这是抹香奶绿。大哥。大嫂，现在可是法治社会，我不做大哥已经很多年了。我就是现在带着我这几个兄弟们，我们以卖奶茶为生，就赚点辛苦钱
。你们也知道，现在这生意也不好做呀、啊。我好不容易从朋友那儿弄点进口的奶茶，你看，还让大嫂都给我。哎呀，行了行了，我加工补过，你有什么要求，尽管提。哎九十肉林。<笑>事情，我先走了。我就是个弱男子，就你动口不动手，好不好？那我可动口了。来日方长，这只是个见面礼而已。你你你，你想起什么了？你是想起什么了吗？流氓！千笔邀你收看，无戏女友惹不起。为爱等候千年，脸蛋干燥泛红可不行。天才黄油保湿维稳，修护屏障，皮肤底子好更水嫩，继续勇敢追夫。这衣服也不怎么好看啊。白天公子以身相救，小女子愿意以身相许。你别过来，你这是私守民宅，不是赐我招租吗？嗯、其实，其实不报也罢，毕竟也不知道是谁救了谁。那不行，把手拿来。啊！你听过“无力报恩”吗？有些承诺是我们必须要遵守的。力大无穷，姑苏别中，难道他真的是个狐狐狸？赌什么呀？又不是第一次同居了。姐姐，我也是个花季少年，没有谈过恋爱，还没有看到乡村爱情故事的结局，还没有找到命中注定的阿姨，跟她说出我梦想的那句台词，我不想努力了。
姐姐，饶了我吧。虽然长得一模一样，但性格实在南辕北辙，会不会搞错了？我要是霸王一上弓，他会不会？只好用我们的独门绝技。这个女人到底是谁？好可怕！我现在和他只有一枪之隔，我得想个办法。醒了。我什么都没有看到，你你不要吃了我！想什么呢？我在给你煲汤呢。流星大法第一招，套牢一个男人，先套牢他的胃。不过。你们人类的食谱也太复杂了，像我们要生吃不好吗？原汁原味还无添加。哦，对了，其实我有一事相求。原来他不是想摸我那个，而是想摸我那个。哦，我先走了。这大姐太吓人了，我得想想办法，我得保护自己。你在里面吗？你在这干嘛呢？我我我捡东西，卡住了。劳心大法第二招，呵护他，爱护他，让他感到温暖备至。我帮你，我对你好吧？我其实我我,我尿急。他这是要把我洗干净再吃掉吗？哎呀，怎么办？我们被困在这里了。挠心大法第三招，吊桥效应最为致命。别动，我又不会吃了你。挠心大法第四招，撒娇的女人最好命。那我现在查你的身子，还不是要吃了我？人家想看一眼你的胸口。你们吃人前还有这讲究吗
，别那么小气嘛。就看你想想。人家想看一眼你的胸口，别那么小气嘛，就看你想想。啊可真是胆小又心细，可爱可爱看起来挺瘦弱的，没想到还有些亮。你干什么？你个老色批！乔心大法第五招，霸王硬上弓，男女都认怂。别害羞啊，让我看看嘛！我我我可是个手难得大男孩。行行行，我给你看。你耍我！这这这！您好，车来买买买。我没点外卖啊，没点吗？顾天，四零四没错呀、啊，真没错。啊嗯，好。有点东西、啊，居然能接住我这一招，主要是这两天训练过度。哎哎哎、你出去了那么久了。冬日不干敏，水嫩好皮肤。本节目由倩碧天才黄油冠名播出。嗯嗯嗯嗯嗯他到底是来找我还是来找你的？他跟我一样，是来找你的。今天我救了你一命，你是不是得了？你你你，你别别过来啊！你这个时候说这种话，合适吗？不是吧？又要强吻我吗？哎，又是苏小黎。哎，别怕，我是来保护你的。哪一个？我先接个电话。喂，你好，车了吗？外卖。这都超时五分钟，你怎么还领我五百米呢？不好意思，不好意思，我这有点堵。忙谁呢？这大半夜哪条街能堵啊？不好意思，不好意思，我马上就给您送到啊。您这个就是等着。就会见过您这样的差评
是昆仑的人，他是来杀顾天的吗？这道上涂了东西。你你你，你别过来啊！我现在也没空管你们了。啊！哎，大姐，狐狸。你到底是谁呀、啊？为什么要来保护我？天罚在上，无论他多少次转世投胎。都活不过二十一岁。哎，等一下，我没先把话说清楚。你小心你的手。不用包扎，我是狐狸，自己画好的。那个，你昨天说你是来保护我的，什么意思啊？嗯，如果我跟你说你只能活到二十一岁，你会怎么办？如果我跟你说你只能活到二十一岁，你会怎么办？还好凑了个四位数。妈，我，我啊，什么？如果我说我马上就要死了，又瞧不起房东了是吧？我跟你说，没门啊！哎，葫芦葫芦葫芦！宝子，你要知道，我真的很爱你。姐，一直以来真的辛苦你了。我知道你只是嘴上凶，心里还是疼我的。你是不是又想请假？门都没有。嗯。穿这些会不会跟他更大一点啊？顾天，顾天，你谁啊？你是死神吗？你傻了？狐狐狸姐姐，你这是要拆家呀？反正，反正我也活不过二十一岁了，疯狂一把怎么了？
好苦，这就是生活的苦。我才二十岁，虽然我一直都很想躺平，但是我还有很多愿望没有实现，我还没有为这个社会做出什么贡献呢。嗯、你说，我死的时候会不会很疼啊？疼吗？嗯，虽然我一事无成，但是我真爱生命。你的命就是我的命，姐姐保护你。嗯，昨天伤口不是愈合了吗？怎么又裂了？嗯，嗯，你别动。其实没事儿，自己能好。以后你可别再受伤了，不然没人保护我了。你怎么这么不小心啊？切个水果都受伤。没事儿，自己能好。朕可容不得你半点闪失。你就没想过，我是故意要引起你的注意的吗？醒了，吃早饭吧。哎，走。就当是同居的见面礼，同居愉快。果然是狐狸。要不？你吃点啊，我就不吃了，我还给你点了点药，吃完了给你换药。好了。喂。开张了，今晚这个大单必须拿下。不是，我今天家里住了朋友，能不能请个假？不方便。不是我没有，那不就得了？你管你什么朋友不朋友，总之今晚必须营业，把老板们都给哄开心了。啊、我去，走。就当是同居的见面礼，同居愉快。哎，生冷的外卖，请您签收，给个好评。这药用不着了你，你拿走吧。啊？那不行，你可以不要，但是你必须得签收啊
，那你放地上吧，你退后，我自己拿。行。哎，你别紧张啊，我这回真的是来送货的。你别动啊！你别动啊！我一动不动。现在可以动了吗？又是哪个亮明找你毒手了您好，吃了吗，外卖？不好意思哈、啊，我来迟了，因为我刚才出了车祸。这还吃什么吃啊？你们这些送外卖的，怎么天天出车祸，单单有一碗呀？不是，主要您刚才一直在催我，然后我呢过马路碰到一只小狗狗，这个小狗狗呢它也过马路，然后我吧就为了躲这个。闭嘴！还想甩锅给狗狗？差评！差评！差评！差评！真不杀我，我都不知道能不能活过明天呢，还杀你呢？喂，你好，陈老板为您服务，赔偿？不是，我我这怎么赔偿你啊？我这，哎，我。喂，你好，我是陈老板的主管，对不起，真对不起。虽然我们小哥出了车祸，但那也应该把您的餐食准时送到。即便他磕得头破血流，也不应该把您的餐弄得汤水直流。倒也实在不好意思，这次的事情让我们深刻的意识到我们小哥在提供货物方面的欠缺。我们以后会加强他们的力量训练，不会再让同样的事情发生。我们团队是专业的，头可断，血可流，服务精神不能丢。对，不是，我就是觉得时间等的太长了。不不，您没有任何错误。都是我们小哥的错，他错就错在他太善良，太单纯，冒着自己出车祸的危险，也要为过马路的小狗让路，他错在他。算算算，太感谢您了，美丽善良的小姐姐，我们会永远记住您的不差评之恩，祝您生活愉快，再见。论下跪，还是你强。世上无难事，只要跪得快。昆仑菜的人又来了。要是他们骂我一顿就能解气，那就骂呗，反正我又不吃亏。全天下人都骂朕是暴君，甚好，让天下人都视朕为唯一的敌人，这天下便也能太平。师傅。你亲自帮我贴上，成吗？师傅，我又悟了，世上无难事。只要跪得快，你出师了。嗯，你还敢来？对，哎，师师傅，我我我我我跑跑单去了啊！你终于活成了你想活成的样子。嗯，没关系，你躺着，我负责站着。
。怎么弄成这样了？我只是想让你休息一下。我休息什么呀？二十岁就是要奋斗。算了，还是你去躺平吧。嗯，好的。哇，好干净啊！你这不是挺会照顾人的吗？我像没谈过恋爱。我以为大部分的男人都喜欢三妻四妾，他们觉得经历越多就越有男人味儿。呸，那不就渣男吗？谈得多，说明一直在失败。我可是要一次就成功的男人。嗯。哦，对，不律师是冷知道我叫顾天，是一名普通的二十岁无志青年。如果你问我，为什么花季少年却有着半百的沧桑，原因很简单。你有试过和野生动物同居吗？千臂妖，你收看，狐系女友惹不起。为爱等候千年，脸蛋干燥泛红可不行。天才黄油，保湿维稳，修护屏障，皮肤底子好更水嫩。继续勇敢追夫。嗯，行了。哎，你看，我买了好多新衣服。我是喜欢动物，但我家没有草原。下单。嗯，真香。而且这个动物品味很刁钻，你帮我把家务分担一下吧。好啊。对不起嘛，人家现在就是在脱毛的季节。算了，还是你去躺平吧。你说的啊。嗯。嗯嗯嗯干什么呢？我看狐狸姐姐洗澡呢。你小心，你的毛把下水道堵了。和平共处，像方针。嗯，顾天以下代称为甲方，苏小离以下代称为乙方。甲乙双方经平等商议，达成如下协议条款：乙方需要将每一季度褪去的毛发上交给甲方，保证绝不随地掉毛。鉴于乙方力大无穷，当甲方进行家务工作时，乙方必须保证绝不触碰甲方以及任何一样家具。
。必要时，女方可以进行精神支持，但绝不可发生肢体接触。姐姐，加个油呗。来呀，快活呀，反正有，加油！最后一条怎么回事啊？不能吃臭的东西。我们狐狸就喜欢吃臭臭的东西，你这也太过分了！我又不是没交你房租，我还没收你保护费呢。我还没收你清洁费呢。刚认识那会儿还怂得跟小泰迪一样，现在怎么变藏獒了？气势上绝对不能输。算了，你不让我在家里吃，那你带我去找一个能吃臭的地方。行，一定。就这儿吧，你确定？嗯请问这儿可以吃螺蛳粉吗？你有病吧？这可是高级咖啡厅。哎、这个客人。小店也需要做生意，那如果你想吃气味很重的东西，你说我需要怎么做？把人都清空不就行了吗？啊、呃，对。好，那就听你们的。嗯、都跟你说了，别穿那么隆重，把别人都吓到了吧？女朋友。哦，不是，室友。嗯。嗯。顾天吗？我这边遇到了点情况，你可不可以进来帮我一下？哦，是我，顾天去上厕所了。那可不可以麻烦你进来帮我一下？好。那个，我衣服系不上，你可以帮我一下吗？呃，等一下，非礼勿视，你放心，我是不会看的，你放心。衣服要系好，要守难得。说的像你守女德一样。你怎么知道我是狐狸？我不是夸你漂亮吗？难不成你真的是狐狸啊？嗯他果然见到男人就想扒衣服，我为什么要在乎？我才不在乎！门门好像又打不开了。
，这不是挺容易的吗？啊？那是什么？我叫苏小黎，我是一只狐狸，正在和一个二十岁普通青年同居。我有很多秘密，但我发现。他有一个大秘密，那是什么？我给你私人物品。私人物品？什么私人物品？是他的私人物品，还是他身边谁的私人物品？姐姐，可不可以给我留一件你的私人物品？我不对不对，他不是说他没谈过恋爱吗？还是说他有什么惊天大秘密？编号四零四。你为什么要说是私人物品啊？你随便找个理由搪塞过去不就好了吗？你现在该怎么看我呀？想想不是办法，还是得揭开真相。不然别人会觉得我是个变态。嗯，变态？什么是变态？难道是？我不想再出卖肉体了，我想过正常人的生活。出卖肉体？啊？这怎么能怪我呢？那我能怎么办？难道我要说，我不是来破坏你们家庭的，我是来加入你们家庭的？不是，我真的不是有意要插足他们的婚姻，这是他们夫妻之间本来就有问题。我以为是爱情保卫战。后来又是今日说法，现在竟然变成了婚姻调解室，我该怎么办啊？发生什么事了？神光蔓延，突然跑来。白店长，我有件事想跟你商量一下。你说。如果你有一个朋友走了歪路，你该怎么劝他迷途知返？放着不管。嗯。无论是什么样的路，都是他自己的选择，他有必要自己承担。开门啊！你别坐在里面不出声，我知道你在家。你这个小狐狸，你赶紧给我出来！狐狸，你在找我啊？不是你，你不如他啊！我今天非要找你招标，你说清楚。
姐妹请回钱。你必须开场直播道歉。当初要不是你骗我，我怎么会做这个？我骗你怎么了？这闹社会这么好混呐？我当初，我当初就不应该欠你。又懒又惹事。她老公是我铁粉，非泼我脏水，说我是小三。我昨天不也跟你说明这个情况？说这些没用的干嘛？还有，现在都已经上热搜了，整个公司的名声都被你毁了，解约就赔钱吧，五十万一分都不能少。我赔就赔，就算赔钱我也不干。骂的有够难听的！我知道你不是自愿串女装的，我知道你没有破坏别人的婚姻，我还不知道是什么样的人吗？不过呢，这条路是你自己选的，该承担的还是得承担，不就是赔钱吗？没事儿，我们一起想办法，别责怪过去的自己，向前看。嗯。哎，不过有一说一。你以后还是少穿点女装吧，我可不允许别人比我好看。是个啥事儿啊？我就想要那个假发链接。冬日不干敏，水嫩好皮肤。本节目由倩碧天才黄油冠名播出。还拿自己泄愤呢？是不是？嗯。姐姐，我今天心情特别好，打算出去泄愤一下。体验一下整个人生都通畅了的感觉。你要是不能去，那就太可惜了。等等，你是自己起来，还是我帮你？能快点吗？我渴死之前还能不能喝到你的柠檬茶呀？我去，我去啊！加快点速度，你看我这也累身汗，好，好吧，我尽快啊！看你这么费劲儿，要不我不喝了。嗯、我来帮你。这杯比较甜。其实啊，我之前还以为你在做出卖自己肉体的工作。不过还好不是，真好。要不我们走回去？
，走回去，坐公交四五个小时呢。你不愿意陪我？哎，我能不能问你个比较私密的问题？你说，你到底多少岁了？嗯，凑个整的话，三千岁了吧？那我娶个比较你奶奶了。什么？苏奶奶，苏奶奶，苏奶奶。嗯改口，改口，不改口，不错，不错，苏姐，苏姐，苏奶奶。下面那一个红绿灯，我们就到家了。其实，在你失落的时候，我反而有点开心。我不是幸灾乐祸啊，我是说，还好在那个时候，我能陪在你身边。哪有钱啊？他们至于送这个吗？这个哭的最气人，还是个荡妇，还是按体积算的。
，把我当病狗。这把刀我已经给他磨新了，用它剁鸡可比以前快多了。这个花我也重新 DIY 了一下，还挺好看的。最关键的是，它可是永生花哦。至于这双破鞋呢，我在网上鉴定过了，是正品。洗干净我就给卖了，卖两百多呢。今天姐姐我请客，全鸡宴，请上座。你吃饱点，姐带你消回去。嗯，我上香了。快骑马给我送药，快骑马给我送药。我来了，这么多人啊！别紧张。哎呦喂，这人设都崩成这样了，还想着万尊呐？互联网可是有记忆的。我为自己这些天惹出来的麻烦，向大家道个歉。嗯、对于感到被我欺骗、受到伤害的观众，我想说对不起。如果能通过骂我。恨我，诅咒我能让你们舒服些，我乐意承受。但是从今天开始，阴阳将就不存在了，我已经解约了。所以，从今天开始我就是个普通人，也请大家不要再打扰我的生活了。哎呦呦呦，这么快就想跑了哈？真当自己离婚了净身出户呢哈？那我们这些受到受骗的人怎么办？对呀、啊，就是啊。不是啊。哎哎哎哎。有点分寸好吗？哎、嗯，走走走走，这谁呀、啊？这是有胆量就出来面对面的较量，躲在镜头后面打字算什么英雄？我们是很闲，还是过得很苦，才能对一个陌生人怀揣如此大的恶意？拜托，这位大姐，我们才是受害人 ，OK？ 对呀、啊，阴阴将呢？男的呢？出来单挑啊？就是、啊呃，让你女朋友出来替你道歉，那算什么男人你？尊重的吃下他们吧，这是我们家最后的财产了。照是放在我们当年，他们会被金瓜基底五马分尸的。停停停，现在是法治社会。我这不是怕你受委屈吗？我还怕我连累了你呢。你干什么？我让他们冷静一点。哎，你你先冷静一下吧。你这要砸下去，这个家怕是住不了了。嗯，没事儿，我这至少是安全的。你们就暂时住我这里吧。Is it the moonlight or is it your eyes? Something feels so right and wrong. At the same time, part of me says run before you drown, but part of me wants you to come and stay the night. Mm -hmm.
其实我觉得我今天没表现好，我怎么能叫他们键盘侠呢？他们配叫侠吗？我就应该说他们是，对不对？不行，我觉得这样不够。那，那。<笑>对不起啊，我说过了保护你的，可是我却把你给害了。该说对不起的应该是我，是我把你卷入了这一场是非。一起度过难关嗯，起这么早？啊，你不也是？啊？来，打把手。嗯，哦哦哦。谢谢你收留我们，客气什么？我家就是你家。你为什么对我们这么好？别猜。紧张什么？你领子歪了。为什么他是店长，我是服务员？因为我是老板，我说了算。冬日不干敏，水嫩好皮肤。本节目由倩碧天才黄油冠名播出。你快点儿啊！我赶时间。对不起，对不起，这点钱你都算不明白。再给我一次机会，就一次。还不说谢谢，谢。哇，这对新品好好磕啊！注意形象。你也注意形象。怎么回事？这对好好磕呀！这一对更配了，怎么回事？嗯。好累啊！姐姐，你只是打碎了五个杯子，掰坏了六个盘子，最后还弄坏了两杆拖把。我们俩一直微笑营业，你说谁更累啊？我
我就这么没用吗？你小心点，别把桌子给砸坏了。没错，今天已经严重亏本了。你们两个吃了那么多泡芙，能不亏本吗？你还是想要怎么赔偿我吧？为什么他不赔？我愿意赔偿。那你们就准备好签一个长期合同吧。啊！怎么排列组合都很好看、啊，太绝了！磕到就是赚到，我愿意冲进。不是，你自己照照镜子。都怪那个白舰长。脏活累活都让我干，气死我了！是时候发挥你的作用了。这下气了，要面无表情。Is it the table wine, or do you just look so fine tonight? Girl, I don't mean to lie, but I can't cross the line. Hmm. Well, I'll just leave it. No, I want to paint the whole thing. But all I ever said was, "Nice to meet you. Nice to meet ya. Nice to meet you. Nice to meet ya." Well, I see through you the way you want me to. 搞定！怎么样？我还是有点东西的吧？还不是我底子好。哈哈哈哈哈哈哈哈！天哥，苏姐，嗯嗯，你说解约就解约，说签约就签约，把我们当什么呀？就是就是。当时解约顾天的不是你吗？现在又想签我们，像你这种背信弃义的小人，我们怎么敢相信你？对，怎么信任你、啊？二不能这么说，我这。当时我们第一时间也是有公关的，这不是舆论突然，对吧？翻脸比翻书还快。你是 Kindle 吗？虽然天哥解约了，但违约金就是，要不一笔勾销？签约也可以，不过条件我开
接下来，我来给你表演一个才艺，叫狐狸。终于，哈！那人类动物手手不清啊。嗯，可是我喜欢。真的好香啊！苏小丽，我是个男的，你这样我很难。我干了什么？这感觉还不错哎，哎，我在害羞些什么？又不是没这样过。这就是世上所有女人都梦想的画面吧？小狼狗半身旁。对了。为什么没有我咬的印子？难道是我找错人了？嗯，奇怪，你干嘛呢？嗯、我我我捡东西呢，卡住了。我帮你啊。三角恋吗？什么？嗯，没什么。这要是在古代，我要被进猪笼了吧？我脸就瞎了，看什么都不对劲。世界上这么多贞洁烈女，为什么不能多我一个？还是戒酒消愁吧。
，我真的被进猪笼了。你手边有毛巾吗？帮我递一下。手难得什么是难得？朕不需要冬日不干敏，水嫩好皮肤。本节目由倩碧天才黄油冠名播出。所以你还有多少惊喜是我不知道的？白店长才是你要找的那个人，而那个人是你前世的夫君，而你以前认为那个人是我你和三千年前的我确实有几分相似，也不怪你会认错。你这话多少有点马后炮。啊，吃鸡，吃鸡。你最爱的情形。之前没能和你相认，是因为想保护你。过去的事不要再提了，我们重新开始。我哪里像他了？我明明比他帅，比他白，还比他阳光，腿还比他长，身材也，不就比他瘦点吗？我们第一次见面在什么地方？玲珑山，那会儿你还是个小奴隶。那你送我什么礼物？吊坠。对我的称呼是什么？小狸，爱妃，小狐狸。还需要再确认吗？这是哪里让你觉得陌生？不，是我觉得自己很陌生我来帮你，我来。你来什么来？你来什么来？你来什么来？你来什么来？你来什么来？你来什么来？你来什么来？这种本能的疏离是怎么回事？你不会是喜欢上古天了吧？
，是你比较喜欢他的，所以没有吧。也就是说，哑铃喜欢胡玲，他们俩住在一起，日久生情，还喝多了酒后乱亲。就当哑铃觉得一切都要水到渠成的时候，这个时候杠铃突然蹦出来，说他自己早早跟胡玲就是一对，而你就是这哑铃。嗯，也就是说。你进入别人感情啊，这么可耻、啊？不是，我没有，他们没有在一起，是我先的。那是别人介入你们感情啊，那么高兴啊？也不算是，理论上来说，他们的关系是不被保护的。这么精彩，那你展开讲讲。所以你觉得哑铃现在应该怎么办？当然是要抢回来啊！爱情是不能谦让的。你去吧，我支持你。嗯，加油！嗯，搞定胡玲。嗯，你不要这么看着我，我怕，我怕我把持不住。你可以不用把持住。你果然还是没有变。如果是因为我们离开时间太久了，我可以弥补你。我不是这个意思，我是说，你怎么能确定这么久过去了，你还喜欢我？你这是非逼着见，再表白一次啊？武林被抢走了。嗯，我刚才为什么会那个样子？白店长应该很伤心吧？难道我真的爱上了顾天？我该怎么办啊？冬日不干敏，水嫩好皮肤。本节目由倩碧天才黄油冠名播出。今天我一定要不醉不归大哥，你是？你不需要知道我叫什么，我 Tony 就是拿钱给人办事儿的。Tony 哥，你真是太好了！你怎么知道我想找个地方钻进去？你真是太善解人意了。妹子，啊，什么事儿这么想不开啊？说出来，让哥听一乐呵。你出过轨吗？这么刺激！太<笑>虐了！你怎么能有这么虐的 CP 呢？所以说，就是你千里迢迢来找 A。然后呢？不小心把 B 当成了 A， 这时候 A 来了，告诉你说那不是我，那是 B。可是这时候你已经跟 B 搞在一起了。小李哥，你别重复了，我心痛。我也心痛啊！<笑>妹子，你俩这是真爱呀、啊？我这是真出轨啊！哇、哦，你看啊，那个 A 对你来讲呢？
，顶多算是前任。你已经不爱他了，你变心了。我给你分析一下啊，就是你对 A 呢，最多是有点报恩，再夹杂着一些前任的感情，但是跟 B 就不一样了。你明明知道 B 不是你要找的那个人，但你还是这么担心他。你说这要不是爱，是什么？如果 B 不喜欢我呢？哎呀，有人吗？那 B 来了，有人吗？嗯，太紧张了。放开我！放开我！你你你谁呀、啊、你？你保我干什么？放开我，妹子，哥只能帮你到这儿啊！我我回来，你。啊，今天是告白集。我已经准备好要见证一场绝美的爱情故事。编剧，我劝你善良，好。你是来千里送人头的吗？所以。你期望的人不是我呗？我怎么觉得来了一个大醋坛子啊？谁说我吃醋了？如果这个时候来点饺子，会不会更好呢？你，你别争了，也别喊了，就算喊破喉咙，也不会有人来救你的。大姐，这梗都多少年了？你觉得你很幽默吗？你这个小怂包，没想到你还挺仗义的。那有什么用？现在我们俩都被绑在这里了，谁也跑不了。哎，我真像个废物。谁说你是废物了？就算是废物，也是一个美丽的废物。你昨天为什么要亲我？我，哪有什么为什么？想亲就亲了，那你为什么不躲啊？那气氛都烘托在那儿了，如果我要是不配合，岂不是很尴尬？气氛？那你和白店长也是气氛烘托到了呗？我和白店长那是历史遗留问题，我要确认他的身份。确认？确认就可以上嘴吗？我上嘴怎么了？你你你你真不知廉耻啊！你怎么还人身攻击呢？人身攻击怎么了？你这要放古代，你这要被禁出笼的。你你闭嘴！看到你的嘴，我又来气。我的嘴怎么了？你的嘴怎么了？你别以为我不知道，你和白店长在屏风后面卿卿我我，搂搂抱抱，你还问我怎么了？你的嘴干什么？你自己不知道吗？我都快被气死了，你还笑？渴死我了！不对啊，我是拿钱替人办事啊，我怎么能耽误正事呢？啊！一会儿再看。你怎么不吵吵了？我还想听。你你你有病吗？你怎么又骂人？白店长可从来不骂人。白店长，白店长，白店长好，你找白店长，我就是欠我来救你，我。
你你怎么又上嘴啊？我要是跟你说，我的嘴只亲过你一个人，你怎么想？你你知道亲一个人代表着什么吗？代表什么？喜欢一个人才会去亲他。那你就是喜欢我吗？嗯，我。我我我我，对，我就是心结惊魂。千笔邀你收看《狐系女友惹不起》，为爱等候千年，脸蛋干燥泛红可不行。天才黄油保湿维稳，修护屏障，皮肤底子好更水嫩，继续勇敢追夫。<笑>顾天，我要烧过来了！我要烧过来了！所以你一直能逃出去，差不多吧？<咳>那你为什么不跑？现在跑也来得及。虽说你们俩是干柴烈火，也不至于烧成这样。就是你，你你看到的这些其实都是误会啊！我前期工作做得特别好，我我我买刀具，我买绳子，麻袋，我绑绑人，我把，要不我把钱退给你吧？我都说了，你射击英雄救美没用的，他心里没有你。顾天为什么会先走？我怎么会知道？有必要吗？纠结了一个人这么多年，但到头来不就证明了一件事了吗？你拆不散他们俩的。面对现实有这么难吗？如果能放弃，我早就放弃了。嗯、我怎么会不懂？这么多年，我不是也一直没放弃？我们继续，在这儿继续。你们不上吗？呃，你你你先上，你先。我，我们继续。
。你们哪门上呀？这就是，这就是。还继续吗？继续不了，没感觉了。什么哎，你们怎么又下来了？最后一只限量版了，都别排了啊！我的这个压力都不给我，我就不拿。我不管，我听呀。哎呀，你看这还是个孩子，要不这小哥哥把这鸡让给我吧。不过这鸡也是我们排队得到的，我也很想要啊。你说你这么大个人了，你什么没有啊？非要跟个孩子争什么呀？真是的！哎呀，你哭明明是他跟我们争的。我们是自己排队买的，没偷没抢。他想要，我们也想要啊。嗯、要不这样，我们公平竞争一下，用男子汉的方式。谁赢了，这只鸡就归谁。三二一，开始！加油，加油，加油，加油！给我赢了，这爸爸是小鸡给我。那既然你赢了，那小鸡就给你了。但是你要记住。以后自己想要什么东西、啊，要靠自己的努力、啊，不能再耍赖了啊！爸爸，加油！谢谢你啊，小伙子。你是故意输给他的吧？真不错。<笑>我就想让他知道，想要什么东西，要靠自己的努力。其实我也尽力了。无力都怕什么？呆妖怪，哪里跑？你知道孙悟空这一路除了多少狐狸精吗？你知道他们都是什么背景吗？不知道。再厉害的狐狸精也逃不过我的火眼金睛。所以呢？你不害怕吗？这有什么好怕的？嗯，玉帝哥哥，你想干嘛你就直说，说不定我会答应你哦。妹妹，我错了。白店长一定不是大王，可他身上为什么有我咬的印子？他假扮大王一定有什么目的？难道跟天罚有关？我和苏小丽在一起了。然后呢？我知道你们俩之前是一对，但我喜欢他，他也喜欢我。我也不是要劝你放手，男子汉大丈夫，有话直说，有火单挑，我是不会放弃他的。
你觉得我对你怎么样？挺好的，之前确实帮了我们很多，我和苏小丽也都记在心里了。但如果你觉得内心不舒服的话，之前住你这儿的房租我会付给你，工资我也不要了。但是不管怎么样，我都不会放弃他的。你这是要和我绝交啊！我这不是在做最坏的打算吗？我也做过最坏的打算。啊，但你原谅我了，对吗？过几天我生日，你可一定要来啊你什么时候能放过你自己啊？你什么时候才能把我交代你的事儿吧？你一定要这样吗？他已经不记得之前的事情了，我们可以……那就帮他记起来。我让你怎么做就怎么做。白君阳，你真的疯了！怎么又是这个猫，又是这把刀？那、哦、我昨晚做了个怪梦，梦里我们都穿着古装。那我这是有形客串了一下，你给我多少钱？在梦里你咬了我一口，应该是你付费才对。嗯，怎么在梦里你也这么过呀？嗯我我不是这个意思，你果然嫌弃我没有男友力。哎，不动了，应该让他开。哎呀，我打不开，你来。明天我就去撸铁。如果我要是喜欢那种肌肉猛男，我早就跟别人跑了，还哪能轮得到你啊？你不觉得，一个明明很弱的人，但他却愿意为了别人站出来，这样真的很帅吗？你还是觉得我很弱。哎呀，一个男人真正的强大，并不是靠武力，而是靠内心。再说了，谁没有弱点啊？你就没有啊？也是。又到了动物繁衍的季节，小狐狸遇到了它的天敌。你害怕的是这个？嗯，没事，没事。哎，大姐，大姐，狐狸，狐狸。嗯。嗯。嗯。伤不伤？轻点，轻点，轻点！不就是这样的，你得忍着点。哈！救命啊！啊冬日不干敏，水嫩好皮肤。本节目由倩碧天才黄油冠名播出。嗯，你看你
。没事去撸什么铁啊？把自己腰都给弄伤了。虽然你说我内心坚强，我很承认，但是我还是想要点男友力。毕竟在你打倒一百个的时候，我还得干翻一个吧。你总不能一直被保护。嗯、再说了。我这张脸，要是再来点肌肉，蒙娜丽莎也得为我让位。蒙娜丽莎是女的，那就钢铁侠。我看你像尔康，这你也知道。想要练肌肉是吧？嗯。你的腹肌跟钢铁一般坚硬，你就做了三个了。安慰讲。这回是优胜奖。嗯好久不见，小帅哥，跟你家小狐狸怎么样了？你最近又说我了，就这等宝的小身板，是得想你家小狐狸吗？走啊，带你去练练。咖啡店也没有，他到底去哪儿了？加油啊，打起精神来！他刚砍热身呢。干嘛、啊？不行，我反胃。哎，茶温的，喝了能舒服点。要不，我带你练练。不用了，我有我自己擅长的运动。啊，果然，这才是最适合我的。这人去哪儿了？不会出事儿了吧？感觉怎么样？感觉非常不错。明天继续，我都有线条了。你这脱了衣服，看起来还不如我呢。让我摸摸，这样总算想起来了吧？怎么这么熟悉白将军，你怎么样了？白将军，白将军。
白日放歌，须纵酒。青春作伴，好还乡。老白啊，你也太惯着朕了，再这样下去，怕是连你的一世英名也被朕给抹黑了。臣不在乎，对臣来说，大王即是天下。全天下人都骂朕是暴君，唯有白将军你一人懂我。朕知足了。兄弟，相识就是缘，我干了。终于想起来我是谁了。哎，白将军，我的疤怎么会在你身上？还不是为了保护你，我怕昆仑派的杀手没有放弃杀你，所以只好假扮成了你。那你可是连我当年三分的帅气都没有演出来，还好意思说？看看你现在，哪还有当年的半分霸气？要看内在，懂吗？内在，<笑>内在。你现在不就一躺平青年吗？躺平怎么了？你不要看不起躺平青年好不好？躺平只是我的口头禅，我本质上是个奋斗青年。来，哎，本来想一直假扮你，可是好像没有那么容易。不过你放心，接下来我一定要护你周全。这话苏小黎也说过。让你们担心了。不过，你有没有发现，自从他出现以后，你的身边满是危险？自从他出现以后，你的身边满是危险。那是因为他总是第一个冲在前面保护我。到底去哪里了？过几天就是他生日了，还乱跑。你还知道回来？给你的。一束破花就把我打发了，你这一天干嘛去了？怎么也不回信息？这么多年过去了，这伤怎么还在？别看了，朕知道自己很帅。别看了，朕知道自己很帅。我本以为遇见你只是一场平凡的恋爱，后来我才知道，你就是我的命中注定。我就知道我们动物的直觉是不会有错的。好漂亮啊！送你的。你看，这个吊坠，我一直都留在身边呢。
。所以当时是谁杀了我呀？那段记忆总是断断续续的，怎么也想不起来了。我怎么知道呀？我去的时候你都已经那啥了。你怎么突然间问起来死不死的事儿啊？你别怕，毕竟后天就是我生日了。我本以为遇见你只是一场平凡的恋爱，后来我才知道。你就是我的命中注定。你看，无论记不记得，无论多少次，我都会喜欢上你。苏小黎，天罚岂是你一只狐狸能左右的？不要痴心妄想了。走。你别怕，毕竟后天就是我生日了。别怕。不管付出什么代价，我也不会让你有事的。你也太没有诚意了！我专门为你发明的臭豆腐螺蛳粉，臭让家臭哄你开心，结果你又拿一个蛋糕来糊弄我呀？蛋糕怎么了？我还从来没吃过呢。所以，你给我准备的什么生日礼物呀？着什么急啊？还没到十二点呢。苏小黎、嗯，你看人家白将军都给我准备生日礼物了。白将军？哦，忘了跟你介绍了，白店长就是咱们当年的白将军。可是，白将军不是脸上有伤，戴着面具是吧？现在呢？那，那你身上那一个？他是为了保护我才假扮我的。嗯，是这样啊。嗯，嗯，那我们拆礼物吧。哎，物归原处。是那把刀，原来是你。所以说，你一直在骗我，无论从前还是现在。是。那你来我身边到底是为了什么？还是要来杀我吗？那你之前说要保护我，都是在骗我，对吗？嗯。所以你对我从来都没有感情。真天真，一个杀手怎么会对自己的猎物产生感情？我们会想办法让你接近许仙。剩下的就要看你自己。师妹，不要丢了昆仑派的
别看了，朕知道自己很帅。见到他的第一眼，我就知道以后的路难走了。没想到这么顺利就进来了，不会这么快就看上我了吧？你可别觉得是朕看上你了，朕只不过是看你可怜。你会读心？你竟真是这么想的？想必你也知道朕是谁了，不必行礼，你可以叫朕一个路过的大善人。可世人都称你为暴君，你看朕像暴君吗？不像，我看你要像我夫君。还有多少惊喜是朕不知道的？嗯、爱上朕的人有很多，而你确实不同。你成功的引起了我的注意。这到底是什么情况？世界好像朝着我没料到的方向发展了。全天下人都骂朕是暴君，甚好，让天下人都视朕为唯一的敌人，这天下便也不太平。不过，若是有下辈子，朕想归隐田园，做个与世无争之人，平淡一生。下辈子我也陪你。我开始麻痹自己，假装那一天不会来临，但我知道，他终究要来。过去这么久了，为何还不动手？你不会是爱上他了吧？我觉得他不是那种暴君。你若再不动手，我便换人。我自己来。那就再给你一次机会。是你。
你怎么还敢来？你不怕？怕什么？怕死吗？你说你对我没有感情，才是骗我的，对吗？一个杀手，怎么会对自己的猎物？如果你骗我爱上你，那就将这个谎言坚持到底。白将军，白将军，白将军怎么样了？白将军，白将军，许昕曾是我的挚友，也是我要效忠一生的。白将军，君臣有义，护他周全。白将军，就是我的全部使命。先别。朕为了找到这个工匠。费了不少时间，以后，朕也会护你周全。但这一切，都因为苏小离的出现。彻底失衡怎么，觉得自己护驾来迟，愧疚了？大王怎么样？睡下了。你刚才不害怕吗？嗯。我是说，你不害怕死吗？就算刚刚在里面的是你身边的那只小兔子，我也会进去救的。你呀，整天戴着一张面具。又是苦大仇深的脸，小心不要长皱纹。想一想。白将军
。白将军，你为何不开心？你怎知我不开心？那你又可知何为开心？开心，是历经一些苦难之后的曙光乍现。我从未见过白将军笑，与其终日把自己困在原地，不如迈出一步，放过自己。说了这么多，何为你的开心之事？遇见大王，就是我最开心的事儿。天色不早了，白将军回去注意安全。这盏灯成为了我的曙光乍现。回过神来时，我发现自己的视线早已离不开他。好漂亮啊！我痛苦于爱上挚友的挚爱，但我又无法自拔的深陷下去。八条命换他灵魂转世有何意义？天罚岂是你一只狐狸所能左右？换得了他这一世，下一世没命的就是你。送去关押，三千年不得出来。这白鬼草将使你承受瓜果之毒，从此以后，你便不再是白雪了带着这个印子，他爱上的会不会是我？可我发现，即使过去了这么多年，我也无法走入他的心。我终于明白。在这段关系里，我只是个局外人。无论我变成谁的样子，他喜欢的始终都是那个人。你不让我留下来陪你，你自己倒是少上门来。
，苏小黎，就拜托给你了。其实当年我就看出来你喜欢他，你之前所做的一切，都是怕他用最后一条命换我躲过天罚，做得很好，请你一定要护他周全，不会再让他牺牲自己。我感觉自己很失败，无论当年还是现在。如果你真心待人，反而受伤的是自己，那失败的就是别人。之前所做的一切，都是怕他用最后一条命换我躲过天罚。做得很好。什么时候知道的？你想不想知道小狐狸的秘密？好端端的九尾狐，偏要拿自己的八条命换你灵魂转世。要不是他，你怎么能成为古天呢？他用他的八条命。换我这辈子成为古天，我这条命是他的，请你一定要护他周全。是时候挂灭了。对不起，我从来都没想过要骗你。到现在，你还在骗我。如果还有来生，我会再找到你。无论重来多少次，我都会义无反顾的爱着你。这一世，我来护你。谢谢您守护我的前世和今生，好好活下去吧，小狐狸。Oh. <laughs>
，我从不相信一见钟情，直到遇见了你。你看真像王军吗？我看你倒像我夫君。不知道为什么，看到你，我会突然心想防备。即使我知道你的出现可能不是个意外。自从遇见你，我开始渴望长命百岁，能护你一生出去。世人谈我功过，皆可一笑置之，唯独你，牵动着我的喜怒哀乐。可你有没有发现，你总是在皱眉？我想，这应该与我有关，因为你其实并不会变。所以我不在的时候，你得学会保护自己。没想到命运又把我们连在了一起。再次相遇，你还是和以前一样，永远傻乎乎的，不会掩饰自己的情绪。我没有第一时间认出你，你却一直默默的保护着。伤我可以，伤他不行。别怕，我是来保护你的。我对你好吧。你的命就是我的命，姐姐保护你，吃饱点，姐带你消化。而我不出意外的，又一次陷入下去。当回忆把所有回忆全部都填满，当我不在我的，我多么希望这一次，你的余生都有我。狐狸多余。多余我也将用我的一生去爱你。我觉得我们可以因为爱你与记忆无关，而是我的本能。清到黄昏，没有你怎么完成？儿子靠近，靠近一个。我爱你。徐小丽，你也太没有诚意了！我专门给你做了臭豆腐螺蛳粉，臭上加臭哄你开心，结果你就拿一个蛋糕来糊弄我。蛋糕怎么了？我还从来都没吃过呢。以后带你去吃更多好吃的。哎，有个叫飞鱼罐头的，肯定符合你的口味。真的？嗯。那我以后可要好好比赛了。选吧。愿我跟我的小狐狸生生世世都在一起。哎呀